আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো জেনিত ম্যাথ স্টাডির পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থী এখন আমি আলোচনা করব এসএসসি পরীক্ষা 2022 এর যে সংক্ষিপ্ত সিলেবাস ছিল সেই সংক্ষিপ্ত সিলেবাস থেকে আরো সংক্ষিপ্ত করে সিলেবাস প্রকাশ করা হয়েছে সেটি বাংলা এবং ইংরেজি প্রথম এবং ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র নিয়ে আমি এখন আলোচনা করব ইংরেজি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র নিয়ে এই সিলেবাস এটি চোদ্দ ফেব্রুয়ারি দুই হাজার বাইশ খ্রিস্টাব্দে আলোচনার মাধ্যমে এই সংক্ষিপ্ত সিলেবাসটি করা হয়েছে এটি এটি বাংলা দ্বিতীয় পত্র ও ইংরেজি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র বিষয়ে আলোচনা করেছে এবং এটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে তো চলো আমরা মূল আলোচনাতে চলে যাই সাবজেক্ট ইংলিশ ফার্স্ট পেপার সাবজেক্ট কোড একশো এই বিষয়টা নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব দেখো যে রিভাইজ সিলেবাস ফর এসএসসি এক্সামিনেশন 2022 থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু ডিউ টু কোভিড উনিশ প্যান্ডামিক দ্য ফ্লোয়িং ফাইভ ইউনিট হ্যাভ বিন টেকেন ফ্রম দ্য ই এফ টি টেক্সট বুক তার মানে কি তোমাদের মোট চারটি পাঁচটি ইউনিট দেওয়া হয়েছে এই পাঁচটি ইউনিট থেকে তোমাদের মোট পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে সেই ইউনিটগুলো কি কি সেটি দেখো চ্যাপ্টার অ্যান্ড টাইটেল অব দ্য লেসন এই টাইটেল অব দ্য লেসনের যে চারটা পাঁচটা যে ইউনিট আছে সেগুলো খেয়াল করো ইউনিট থ্রি ইভেন্টস অ্যান্ড ফেস্টিভ্যাল ইউনিট ফোর আর উই অ্যাওয়ার ইউনিট ফাইভ নেচার অ্যান্ড ইনভাইরনমেন্ট ইউনিট সেভেন পিপল হু স্ট্যান্ড আউট এবং ইউনিট ইলেভেন রেনুয়াভল এনার্জি এই হচ্ছে মোট পাঁচটি ইংরেজি প্রথম পত্রে মোট পাঁচটি আছে সিলেবাসের মধ্যে এই ইউনিট এই পাঁচটি ইউনিট থেকে তোমাদের প্রশ্ন হবে এখন আমি এই ইউনিটে যে মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব আমি দেখো টোটাল মার্কস হচ্ছে ফিফটি এই ফিফটির মধ্যে রিডিং মার্কস হচ্ছে থার্টি রিডিং মার্কসের ভিতর কি কি আছে দেখো সিন প্যাসেজ এক মোট সিন প্যাসেজ আছে কিন্তু তিনটা হ্যাঁ এই সিন প্যাসেজ এক থেকে কি কি প্রশ্ন আসবে খেয়াল করো মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন অর্থাৎ এম সি কিউ এটি থাকবে আছে পাঁচ মোট প্রশ্ন থাকবে আছে পাঁচটা এবার অ্যান্সারিং কোয়েশ্চেন ওপেন ইন ডেট অ্যান্ড ক্লোজ ইন ডেট মোট চারটা প্রশ্ন থাকবে চার দোকানে আট এবং পরবর্তীতে সিন কম্প্রহেনশন টু এখান থেকে আসবে আসছে গ্যাপ ফিলিং উইদাউট ক্লোজ এখান থেকে মোট দশটা প্রশ্ন আসবে প্রত্যেকটি প্রশ্নের মান হাফ মোট পাঁচ মার্ক এবং সিন প্যাসেজ থ্রি এটিতে কি কি থাকবে দেখো ইনফরমেশন ট্রান্সফার এটিতে থাকবে মোট ছয়টি প্রশ্ন প্রত্যেকটি হাফ করে মোট তিন এবং সামারাইজিং এটিতে থাকবে মোট আছে পাঁচ মার্ক আর ম্যাচিং এটাতে থাকবে আছে চারটি প্রশ্ন চার মার্ক প্রত্যেকটি এক করে ওকে এই হচ্ছে ছিল সিন কম্প্রহেনশন এখন রাইটিং অংশ থেকে মোট টোয়েন্টি মার্কস এখানে দেখো কি কি আছে রাইটিং প্যারাগ্রাফ অ্যান্সারিং কোয়েশ্চেন এটি হচ্ছে আট মার্ক থাকবে এখান থেকে প্রশ্ন রাইটিং অ্যান্ড ইমেইল এখান থেকে থাকবে মোট হচ্ছে সাত মার্কসের কোয়েশ্চেন এবং রাইটিং এ ডায়ালগ এই ডায়ালগ থেকে আসবে হচ্ছে মোট ফাইভ মার্ক এখান থেকে মোট প্রশ্ন হবে হচ্ছে টোয়েন্টি আর এখান থেকে মোট প্রশ্ন হবে হচ্ছে থার্টি এই থার্টি এবং টোয়েন্টি যোগ করলে যে হবে ফিফটি এই ফিফটি মার্কের প্রশ্ন হবে এবং এই ফিফটি মার্কে তোমাদেরকে উত্তর করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী এটি ছিল ইংলিশ ফার্স্ট পেপার এখন আমরা চলে যাব ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে সাবজেক্ট ইংলিশ সেকেন্ড পেপার সাবজেক্ট কোড ওয়ান জিরো এইট অর্থাৎ একশো আট এটিতে খেয়াল করো কি কি আছে রিভাইজ সিলেবাস ফর এসএসসি এক্সামিনেশন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু এটি হচ্ছে সিলেবাস কী কী আছে আর মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন এখানে কী কী আছে দেখো গ্রামার অংশ থেকে কী কী প্রশ্ন আসবে সেটি দেখো এক নম্বর গ্যাপ ফিলিং অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটিস উইদাউট ক্লোজ টু টেস্ট প্রিপোজিশন আর্টিকেল অ্যান্ড জিরো আর্টিকেল এখান থেকে মোট প্রশ্ন হবে দশটি প্রত্যেকটিতে হাফ নম্বর করে মোট পাঁচ নম্বর এবং দুই নম্বরে থাকবে হচ্ছে রাইটিং ফর্ম অফ ভার্ব এখান থেকে মোট প্রশ্ন হবে দশটি দশটি থেকে উত্তর করতে হবে দশটির মোট নম্বর হচ্ছে প্রত্যেকটাই হাফ করে অর্থাৎ পাঁচ এবারে দেখো তিন নম্বরে থাকবে আছে সেন্ডিং সেন্টেন্স এগুলো থাকবে আছে চেঞ্জ অফ ভয়েস চেঞ্জ অফ ডিগ্রি অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ অ্যাসারমেটিভ টু এক্সক্লোমেটারি এক্সক্লোমেটিভ টু অ্যাসারটিভ এবং অ্যাসারটিভ টু এম্পারেটিভ এই প্রশ্নগুলো মোট থাকবে এখান থেকে মোট পাঁচটি প্রশ্ন থাকবে পাঁচটি প্রশ্নের নম্বর পাঁচ এবং খেয়াল করো চার নম্বরটা হচ্ছে ইউজ অফ সাফিক্স অ্যান্ড প্রিপিক্স এখান থেকে মোট দশটি প্রশ্ন হবে প্রত্যেকটি প্রশ্নের নম্বর থাকবে হাফ এবং মোট প্রশ্ন থাকবে উত্তর প্রশ্ন থাকবে হচ্ছে পাঁচ নম্বরের 
এখন দেখো পাঁচ নম্বর ট্যাগ কোয়েশ্চেন এখানে থাকবে আছে মোট পাঁচটি প্রশ্ন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে পাঁচ মার্ক এখানে দেখো খেয়াল করো ছয় নম্বর পাংসিয়েশন অর্থাৎ বিরাম চিহ্ন এখানে পাঁচটি প্রশ্ন থাকবে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে তারপরে দেখো রাইটিং পার্ট এখান থেকে সাত নম্বরের প্রশ্ন আসবে রাইটিং সিবি উইথ কভার লেটার ওকে তার মানে সিবি অথবা কভার লেটার আসতে পারে এখান থেকে মোট এইটিন নম্বর থাকবে মোট দশ এবং আট নম্বর যেটি থাকবে সেটা হচ্ছে ফর্মার লেটার অথবা কমপ্লেন লেটার বা নোটিস এখান থেকে মোট দশ নম্বর থাকবে এটি ছিল হচ্ছে ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের সিলেবাস গ্রামার এবং রাইটিং পার্ট অংশ থেকে এখন আমি এখানে মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন করব যে কোথা থেকে কত মার্ক আসবে মোট পঞ্চাশ মার্কের পরীক্ষা হবে এটি এটা গ্রামার অংশ হচ্ছে থার্টি এখন দেখো এক নম্বর গ্যাপ ফিলিং অ্যাক্টিভিটিস উইদাউট ক্লোজ এখানে টু টেস্ট প্রিপোজিশন আর্টিকেল অ্যান্ড জিরো অ্যাক্টিভিটিস মোট হচ্ছে পাঁচ নম্বর তারপরে দেখো রাইট ফর্ম অফ ভার্ভ এখানে থাকবে হচ্ছে মোট পাঁচ নম্বর এবং চেঞ্জিং সেন্টেন্স ক্লোজ অব ভয়েস চেঞ্জিং অব ডিগ্রি অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ অ্যাফারমেটিভ অ্যাসারমেটিভ টু এক্সক্লোমেটোরি এবং এক্সক্লোমেটোরি টু অ্যাসারটিভ অ্যাসারটিভ টু ইম্পারেটিভ এই প্রশ্ন থেকে মোট এখান থেকে হবে হচ্ছে পাঁচ নম্বর এবং ইউজ অব সাফিক্স অ্যান্ড প্রিফিক্স এখান থেকে মোট নম্বর হবে হচ্ছে পাঁচ এই পাঁচ মার্কের উত্তর তোমাকে দিতে হবে এবং খেয়াল করো যে ছয় নম্বর পাঁচ নম্বর প্রশ্ন থাকবে আছে ট্যাক কোয়েশ্চেন ট্যাক কোয়েশ্চেন মোট হচ্ছে পাঁচ নম্বর পাঁচটা থাকবে পাঁচ নম্বর পাঁচটির উত্তর দিতে হবে এবং পরবর্তীতে খেয়াল করো সাইন ছয় নম্বর থাকবে পাংসুয়েশন পাংসুয়েশন হচ্ছে মোট দশ নম্বর এবং প্রত্যেকটি নম্বর হাফ মোট প্রশ্নের উত্তর করতে হবে দশটি পাঁচ নম্বর এখন দেখো কম্পোজিশন টোয়েন্টি মার্কস এই টোয়েন্টি মার্কসের সেভেন নম্বর কোয়েশ্চেন রাইটিং সিবি উইথ কভার লেটার এটা থাকবে হচ্ছে দশ মার্ক এবং আট নম্বর প্রশ্নটি থাকবে যেটি ফর্মাল লেটার কমপ্লেন্ট লেটার ও নোটিস এখান থেকে থাকবে হচ্ছে মোট দশ নম্বর তার মানে এই যে কম এটাই মোট নম্বর থাকবে হচ্ছে টোয়েন্টি এবং এটাই মোট নম্বর থাকবে হচ্ছে থার্টি এখন টোটাল থার্টি প্লাস টোয়েন্টি ইজ ইকুয়াল টু ফিফটি এই ফিফটি নম্বর প্রশ্নের তোমাকে উত্তর করতে হবে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি আমার আলোচনাটি ভালো লেগেছে তোমাদেরকে আবারও বলি আমি যে সিবি রাইটিং যদি তোমরা না পারো তাহলে আমি কি করে সিবি শর্টকাট এক পেজের ভিতরে এবং ডিটেলস কিভাবে লিখতে হয় সেটির আলোচনা করব তোমরা আশা করি আমার আগামী কন্টেন্টগুলো দেখবা এবং আমার জেনিত ম্যাথ স্টাডি চ্যানেলটির সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবা যাতে পরবর্তীতে এই জাতীয় কন্টেন্ট দিলে তোমরা পেয়ে যেতে পারো ওকে ঠিক আছে প্রিয় শিক্ষার্থী আগামীতে তোমাদের সাথে অবশ্যই দেখা হবে ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফিজ